கடந்த மூன்றே ஆண்டுகளில் பத்து லட்சத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஒன்பது கோடி ரூபாய் முதலீட்டை கொண்டு வந்து தமிழகத்தில் குவித்து இங்கே மாபெரும் திராவிட நாயகனாக தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சராக வீட்டிருக்கிறார் நமது மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஒரு சில நாட்களுக்கு முன்பு இதை கொண்டாடும் விதமாக கைடன்ஸ் நிறுவனத்தில் ஒரு நிகழ்ச்சியை ஏற்பாடு செய்தோம் அதற்கு ஒரு சர்பிரைஸ் விசிட் அடித்தார் நமது முதலமைச்சர் அவர்கள் அங்கே வரும்பொழுது கூட பத்து லட்சம் கோடி ரூபாயை நீங்கள் முதலீட்டாக ஈர்த்து விட்டீர்கள் என்று அவர்கள் பேசவில்லை அடுத்த இலக்காக அவர் மனதில் எப்பொழுதும் இருப்பது வேலை வாய்ப்புகள் தான் பரவலாக்கப்பட்ட வளர்ச்சி எல்லோருக்கும் எல்லாம் என்ற அந்த தத்துவம் தான் எனவே தான் அடுத்த இலக்காக ஐம்பது லட்சம் இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு நமது இலக்கு என்று எங்களுக்கு உத்தரவிட்டிருக்கும் திராவிட நாயகன் அவர்களை ஒரு முறை இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பிரம்மாண்டமான நிகழ்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை வருக வருக என்று வரவேற்று ஐ வுட் லைக் டு சே ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் டுடே டுடே இஸ் அ வெரி ஸ்பெஷல் டே ஃபார் தமிழ்நாடு அண்ட் எஸ்பெஷலி ஃபார் ராணிபேட் பிகாஸ் த திஸ் டாடா ஜெயலா ஃபெசிலிட்டி பிரிங்ஸ் தி டான் ஆஃப் அ நியூ இரர் ஆஃப் த இண்டஸ்ட்ரியல் growth of for northern tamil nadu this facility will not gener- not just generate thousands of direct jobs but it will also benefit tens of thousands more since our honorable chief minister through mk stalin avargal has advised us to ensure that the entire supply chain of tata jlr is localized by creating a supplier park close by this will ensure better access to the supplies of tata motors and a robust uh, build a robust component infrastructure and an msme cluster near ranipet I must also point out to the speed at which this project has come up. It was only after the global investors meet in January 2024 that we began discussions about this project. An MOU was signed in March 2024 and now in just 6 months here we are breaking ground for this amazing project. This ladies and gentlemen is a testament and efficiency of speed of this government's administration under the leadership of our honorable chief minister through MK Stalin Avargal. under the leadership of our chief minister tamil nadu's auto and ev sector is seeing tremendous advancements and evolution in just the past 3 years the honorable chief minister's leadership we have seen several major announcements in the automotive sector hyundai has announced an investment of 26000 crores winfast has announced an investment of 16000 crores tata motors here is investing 9000 crores ford is reentering tamil nadu Renault Nissan has announced an investment of 3000 crores 300 crores Stellantis has announced an investment of 2000 crores our state manufactures 25% of india's passenger cars we produce a massive 35% of all of india's auto output that is tamil nadu for you and the quality of our manufacturing is second to none that is why globally recognized brands like Tam- tata jlr trust tamil nadu to manufacture their luxury vehicles these numbers and facts speak for themselves Tamil Nadu has been the auto hub of India historically and under the leadership of our honorable chief minister we are only getting stronger Tamil Nadu is the true super king when it comes to the automobile automobile manufacturing in the last few years Tata Group has invested in three new major manufacturing facilities in Tamil Nadu Tata Power Tata Electronics and Tata Motors Tata Group has also invested 2200 crores in the industrial training institutes of Tamil Nadu to skill our youth adding to the non modal one program which is flourishing under the leadership of our honorable youth welfare minister tiruvudayanidhi stalin avargal thank you tata group and through n chandrashekhar avargal for your continued support and partnership i thank all of you for being part of this exciting exciting journey we look forward to many more milestones together welcome to tn tata motors and jlr nandri vanakkam